والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى رونش أشش أنقره أمر أبرو أكتري تهوت بيرتشي أما تهت ثاربهي كايوجون سورة العصر ثاربهي كالوجونا موحا كالير شبط أنشتاني أمر إتو پوربي ألوجونا كوري چلام سورة العصر أكوشيتو चार दफा कर्मसूचर प्रथम कर्मसूची ईमान सम्पर्के ईमान संज्ञा और परिचय जेने जेने ईमान संज्ञा और परिचय क्षेत्र आहल सुन्नावल जमार साथे खारिजी और मुरजिया पार्थक्य सम्पर्के आजकल पर्व आलोचना करब ईमान गुरुत्वपूर्ण एक मास आला से हे आहलुसन्नावल जमायत आकीदार अन्तम एक दिक ईमान बृद्धि एवं कमती नहीं मूलत आहलुसन्नावल जमार सर्वसम्मत तो आकीदागुलर अन्तम एक आकीदा हे ईमान बाढ़े और कमे अल्लाह सुबहान हुआर आनुगत्य तर हुकुम आकाम मानार माध्यम आमलियतर मध्यमे ईमान बृद्धि पाएल कमतर मध्यमे ईमान कमती आसे ए बेपारे अल्लाह सुबहान हुआ सुरा आली इमरान तिहत्तर नम्बर आयतर मध्य الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا جخن شمّلي تو بحيني مسلم در بيرود ده اكتري تو هلو ابن منافق را بولتے لگلو جي تم را تا در کے بھوئي کرو تما در بيرود ده شمّلي تو بحيني اكتري تو هوئي چه شترن تم را تا در کے بھوئي کرو تخن الله سبحانه وتعالى بولتشن جي فزادهم إيمانا اكو تا شونه تا در إيمان पूर्वर तुलन और बृद्धि पे गल मूलत मुसलिमरा जो मैदान आविरूत है तक काफिर विपरीत पक्ष संख्याधिक्य देखे कख हत विफल हो जाए ना बर तर ईमान एवं इस्तेसलम आो बृद्धि पाए अल्लाह सुबहान तला सुरा अनफाल द्वित नम्बर आयाते इन्नमिनूनिलूबुम وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ملوط مومن تو تارائی جا در شمنے اللہ سبحانہ وتعالی نام اچھارن ہو لے تا در انتر گلو بی گولی تو ہو جائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جا خن تا در شمنے اللہ آیات و پستاپن کر ہوئے آیات تلاوت کر ہوئے تا خن تا در ایمان بردھی پی الله سبحانه وتعالى بولتن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما جخن شميلي تباهينيك مسلم را ديكلو تخن ترى بولت لغلو جهاء إبه پاري الله يبنك تر رسول عمد الشاة وعدا كوري چلن الله يبنك تر رسول الوعدا شدت وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اري وبستهي تدر إيمان يبنك استسلام عرو بريد دي بلو ए बेपारे कुरानुल कारिमे असंख्य आयात एस कुरानुल कारिमे विस्तारित तो आलोचना एस भाव मोमिन ईमान बृद्धि पाए कि मोमिन ईमान कमती आसे एरपर आप जो हादिसर दिखे तक आबू साहिद अल खुद्री रदी अल्लाह तला वर्णित प्रसिद्ध हादिस रसुल्लाह सल्लाह आलिहल्लम मैन रीन को मन कारण फल्लिगर हुबियादि तुम्हारे क्यों जदि को मंद क्च देखे देखे फाहेशा क्ज देखे अन्ाय क्ज देखे से जो हाथ द्वारा बाधा दे फिल्ला मेस्ताते फैबिलिसानी जदि हाथ द्वारा बाधा दीते समर्थ ना हो ता से जो मुख दिए बाधा दे कथार मध्यमे जान सेटार प्रतिबाद कर फिल्ला मेस्ताते फाबिकल्बी और जदि ये से समर्थ ना हो ता से जो अंतर दिए से प्रतरोध कर अंतर दिए से परिवर्तन प्रचेषा चालाय चिंता भावना कर एरपर आल्ला रसुल्लम वजालिका अदाफुल ईमान ये हे ईमान 
অত্যন্ত দুর্বলতম স্তর তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ইমানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে সব মুমিনদের অবস্থা এক রকম নয় এই ক্ষেত্রে মুরজিয়ারা বলে এবং জাহমিয়াদের একটা অংশ বলে যে ইমান বাড়েও না কমেও না তাদের দৃষ্টিতে ইমান হচ্ছে শুধুমাত্র তাজদিক বা অন্তরের বিশ্বাস এখন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যদি কমে তাহলে সেটা তো কুফুর আর যদি বাড়ার তো সেখানে প্রশ্ন আসে না মূলত তাদের বিভ্রান্তিটা সৃষ্টি হয়েছে এই জায়গা থেকে যে তারা মনে করে ইমান হচ্ছে শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস কিন্তু আহলুসন্নাওয়াল জামা মনে করে ইমান অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং আমলে পরিণত করা এই তিনটা সমন্বয় হচ্ছে ইমান আর এই তিনটা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আমরা সেটা বিস্তারিত পূর্বে আলোচনা করেছি তো মূলত এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ইমানের বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে আর একটা হাদিস এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন আল ইমান সাল্লাহাম বলছেন যে ইমানের সত্তরেরও অধিক শাখা প্রশাখা রয়েছে স্তর রয়েছে আর এর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাহ ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি প্রদান তাওহিদের স্বীকৃতি প্রদান আর সর্বশেষ সবচেয়ে নিচুতম স্তর হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া এরপর রসুল সাল্লাম বলছেন লজ্জাও ইমানের একটি অঙ্গ ইমানের একটি শাখা সুতরাং ইমানের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী মুমিনদের বিভিন্ন স্তর হয় যেমন ইমানের স্তরের ক্ষেত্রে নবীর ইমান আর উম্মতের ইমান কখনোই সমান হতে পারে না আবার উম্মতের প্রথম সারির মুসলিম যারা আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনহুর ইমান এবং গোটা উম্মতের ইমান সমান হতে পারে না আবু বকর রদি আল্লাহ তালান হু উমর রদি আল্লাহ তালান হু এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের প্রিয়তম সাহাবা যারা ছিলেন খোলাফায় রাশিদিন তাদের ইমানের সাথে আমাদের ইমান সমান হতে পারে এটা তো কল্পনাও করা যেতে পারে না মূলত এ ব্যাপারে আমরা যদি সাহাবাই কেরাম এবং তাবিন পরবর্তী মুস্তাহিদিন কেরামের আকোয়ালের দিকে তাকাই তাহলে বিষয়টা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে প্রথমে আমরা দেখি সাহাবাই কেরাম এ ব্যাপারে কী বলেছেন এক বর্ণনায় এসেছে যে অমর ইবনুল খত্তা প্রদে আল্লাহ তালানহু বলতেন তালাও নজদাদু ইমানা এসো আমরা ইমানকে বৃদ্ধি করে নিই এভাবে তিনি তার সঙ্গীদেরকে ইমানের আলোচনার জন্য ডাকতেন এসো আমরা কিছুক্ষণ ইমানে আলোচনা করি এর মাধ্যমে আমরা ইমানকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করি তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন যে লা উজিনা ইমান আবি বাকরিন বি ইমান আহলিল আর্থ লারা জাহা বিহিম যদি ওমর রদি আল্লাহ তালানহু বলছেন যে যদি আবু বকরের ইমানের সাথে গোটা জগৎবাসীর গোটা উম্মতের ইমানকে পরিমাপ করা হয় তাহলে আবু বকরের ইমানই বেশি বলে প্রমাণিত হবে সুহান আল্লাহ তাহলে আবু বকর রদি আল্লাহ তালানহুর ইমান আর আমাদের ইমান আমার ইমান এক সমান নয় আবু বকরের ইমান আর ওমরের ইমান সমান নয় এটা হালো সন্নাওয়াল জামাতের বিশ্বাস যে সাহাবাদের মধ্যেও মর্যাদার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তারতম্য রয়েছে বিভিন্ন স্তর রয়েছে ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ তাল আনহু বলতেন যে ইজিল ইসু বিনা নজদাদ ইমানা এসো আমরা কিছুক্ষণ বসি ইমানকে বৃদ্ধি করে নিই ইমানের হালাকায় অংশগ্রহণ করি এরপর তিনি তার দোয়াতে অনেক অনেক সময় বলতেন যে আল্লাহ জিদিনি ইমান ওয়াকিন ও ফিক হান হে আল্লাহ আপনি আমাদের ইমান ইয়াকিন এবং ফিক বুঝ দিনের বুঝ এই তিনটা জিনিস আমাদেরকে বৃদ্ধি করে দেন আমার বৃদ্ধি করে দেন এরপরে আবদুল্লা ইবনে রওয়াহা রদি আল্লাহ তালানহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলতেন তা আলাউ নু মিন সাহাতান তা আলাউ ফল নদকুর উল্লাহ ও নজদ ইমানা তা আলাউ নদকুরু তা আলাউ নদকুর হু বিতহি লাল্লাহ ইদকুর না বিমাও ফিরাতিহি তিনি বলতেন তার সঙ্গীদেরকে এসো আমরা কিছুক্ষণ ইমানে আলোচনা করি ইমানে হালাকায় অংশগ্রহণ করি এবং আমাদের ইমানকে বৃদ্ধি করে নিই তিনি বলতেন যে এসো আমরা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর আনুগত্য করি তাহলে আল্লাহ তার মাগফেরাতের মাধ্যমে মাগফেরাতের মাধ্যমে আমাদেরকে স্মরণ করবেন এসো আমরা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করি তাহলে আল্লাহ তার ক্ষমার মাধ্যমে আমাদেরকে স্মরণ করবেন সুহান আল্লাহ এরপরে জুন্দুব রদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন যে কুন্না মা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আমরা রসুল সাল্লামের সাথে ছিলাম ও নাহনু ফতিয়ানুন হাজা বিরতুন আমরা ছিলাম টকবগে যুবক ফতে আল্লাম নাল ইমান সুম্মাতে আল্লাম নাল কোরআন আমরা আগে ইমান শিখলাম এরপরে কোরআন শিখলাম ফজদ না বিহি ইমানা ফলে কোরআন শিখার ফলে আমাদের আগে শিখা ইমান আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেছে 
এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি সোরা আনফালের দ্বিতীয় নাম্বার আয়াতে যে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে মুমিনদের ইমান বৃদ্ধি পায় ওমাইর ইবনে হাবিব থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন যে আল ইমান ইয়াজিদ ওয়ান কুসু ইমান বাড়ে এবং কমে তিনি বলেছেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে ফাকিলা ওমা জিয়াদাত হু ওয়ান উকসান হু ইমান কীভাবে বাড়ে এবং কমে ইমান কমতি এবং বৃদ্ধির উদাহরণ কি তিনি বলেছেন ইদা দাকার নাহ ও হামিদ নাহু ও সুবাহা নাহু ও সাব্বাহ নাহু ফদালিকা জিয়াদাত হু যখন আমরা আল্লাহ সুবাহান তালার প্রশংসা করি তার জিকির করি তার শুকর করি তখন আমাদের ইমান বৃদ্ধি পায় ও ইদা গফাল না ও দয়না ও নাসি না ফদালিকা নুকসান হু আর যখন আমরা আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হয়ে যাই আল্লাহ সুবাহান তালার প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকি আল্লাহর ব্যাপারে গাফলত চলে আসে তখন আমাদের ইমানে কমতি আসে ইমানে নুকসান হয় মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন যে আল ইমান উকউলুন আমালুন ইয়াজিদ ওয়ান কুসু ইমান হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস এবং মুখের স্বীকৃতি আর সেটা বৃদ্ধি পায় আবার সেটা কমতিও আসে ইমাম আফজাই রহমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন আল ইমান উকউলুন আমালুন ইয়াজিদ ওয়ান কুসু ইমান হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমলে পরিণত করার নাম আর ইমান বাড়ে এবং কমে এরপর তিনি বলছেন ফামান জামা আন্নাল ইমানা ইয়াজিদ ওয়ালায়ান কুসু ফাহ জুরু হু ফা ইন্না হু মুফতাদিউন যে ব্যক্তি বলবে যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে ইমান বাড়ে কিন্তু কমে না তাহলে তোমরা সেই ব্যক্তির থেকে বিরত থাকো দূরে থাকো সতর্ক থাকো কারণ সে হচ্ছে একটা বেদাতি সালাফদের মধ্যে এটা নিয়ে কিছু আলোচনা ছিল একটা একটা বাতিল ফেরকা তারা মনে করত যে ইমান শুধু বাড়ে ইমান কমে না ইমান বৃদ্ধি পায় কোরআনের সরাসরি আয়াত দ্বারা তারা এটা স্বীকার করত যে ইমান বাড়ে কিন্তু কমে না তো সালাফরা এই ব্যাপারেও দৃঢ় ছিলেন একমত ছিলেন যে ইমান যেমন বাড়ে এবং কমে এটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার যে জিনিসের বৃদ্ধি হয় প্রবৃদ্ধি হয় সেটার কিন্তু আবার কমতিও হয় তো এ ব্যাপারে আরও বর্ণিত হয়েছে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইমাম মাউজাইকে যে ইমান বাড়ে কি না তিনি বলেছেন নাম হাত্তা এখন কাল জীবাল হ্যাঁ ইমান বাড়ে এবং বাড়তে বাড়তে সেটা পর্বত সম হয়ে যেতে পারে এরপর তিনি বলছেন তাকে প্রশ্ন করা হলো আবার যে এটা কি ইমান কি কমে তখন তিনি বলেছেন যে নাম হাত্তা লায়াব কামিন হোসাই হ্যাঁ ইমান কমে ইমান কমতে কমতে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যায় যে সে ইমানের আর কোনো অংশই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ সেই মানুষটা কাফিরে পরিণত হয়ে যায় ইমাম রাজি রহিমহল্লা থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন যে আল ইমান ওয়াইন্দানা কৌল নামাল ইয়াজিদ ওয়ান কুসু তিনি বলছেন যে ইমান আমাদের নিকট ইমান হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি এবং বাস্তবে আমলে পরিণত করা এই দুইয়ের সমন্বয় হচ্ছে ইমান ইয়াজিদ ওয়ান কুসু ইমান বৃদ্ধি পায় আবার ইমানে কমতিও আসে এরপর তিনি বলছেন ওমান কলা গৈ রোজা লিক ফাহুয়া মুবতা দিওয়ান মুরজিউন যে ব্যক্তি এর বিপরীত অন্য কিছু বলবে যে যে বলবে যে ইমান বাড়েও না বা কমেও না সে মূলত একজন বেদাহাতি এবং মুরজিয়া মূলত এই জায়গায় আমাদেরকে একটা বিশেষ ব্যাপার মনে রাখা দরকার আমাদের মধ্যে এটা নিয়ে অনেকের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন আল ইমান উল্লাহ এজিদ ওয়ালায়ন কুস ইমান বাড়েও না কমেও না তো তার এই কথাটা নিয়ে ওনাকে অনেকেই বেদাহাতি বা মুরজিয়া বলার চেষ্টা করেন মূলত তিনি এই ইমান বাড়েও না কমেও না এটা দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন মূলত সালাফরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে এই পার্থক্যটা হলো একটা শাব্দিক পার্থক্য বুঝের পার্থক্য যেমন কেউ কেউ বলেছেন যে তার এই কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমানের যে মৌলিক বিষয়াবলি সেই ক্ষেত্রে কোনো কমতি বাড়তি হয় না যেমন আপনি নতুন করে কোনো বিষয় ইমানের ক্ষেত্রে সংযুক্ত করতে পারবেন না আপনি নতুন কোনো বিষয় আবিষ্কার করে বলতে পারবেন না যে এই বিষয় ইমান আনা আমাদের জন্য জরুরি এই বিষয় ইমান আনা ফরজ বিষয়টি এরকম না যেহেতু ইমান হচ্ছে তাউকিফি বা কোরআন সুন্না ওহির মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয় সুনির্দিষ্ট বিষয় এখানে কমানোও যাবে না বাড়ানোও যাবে না যদি কমান তাহলে সেটা হবে কুফুর আর যদি বাড়ান তাহলে সেটা হবে বেদাত সুতরাং ইমাম আবু হানিফার এই কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইমানের যে মৌলিক বিষয়াবলি ইমানের যে বিষয়বস্তু সেখানে কম করাও যাবে না সেখানে বৃদ্ধিও করা যাবে না আর যদি এটার অর্থ আমরা করি যে ইমানের শক্তি বৃদ্ধি ইমানের কুয়ত ইমানের স্তর বৃদ্ধি তাহলে এ ব্যাপারে কোনোই দ্বিমত থাকতে পারে না যে ইমানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে ইমানের আমলের দিক থেকে ইমানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং ইমান সেক্ষেত্রে কমতি এবং বৃদ্ধি হয় এ ব্যাপারে কোনোই এখতালাফ থাকতে পারে না মূলত আহলুসন্নল জামার সর্বসম্মত আকিদা হচ্ছে এটা যে ইমান বাড়ে এবং কমে এ ব্যাপারে সালাফরা ইজমার দাবি করেছেন সালাফদের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে 
যেমন আমি সেখান থেকে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে লাকিতু আকসার মিন আল ফিরাজুল মিন মিন আল উলামা ইবিল আমসার আমি আমার সমকালীন 1000 এরও বেশি আলেমদের সাথে ইমামদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি ফামা রাইতু আহাদাম মিনহুম ইখতালিফু ফি আন্নাল ঈমানা কাউলুন ওয়া আমালুন ইয়াজিদু ওয়া ইয়ানকুসু আমি এমন কাউকেই পাই নাই এমন কাউকেই পাই নাই যে ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছে যে ঈমান হচ্ছে আন্তরিক সত্যায়ন অন্তরের তাসদিক এবং মুখের স্বীকারোক্তি আমলে পরিণত করা আর ঈমান বাড়ে এবং কমে এই ব্যাপারে আমি কাউকেই ইখতিলাফ বা মতভেদ করতে দেখি নাই তাহলে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর সময়কালে যদি এক হাজার আলেম এ ব্যাপারে একপথ পোষণ করে তাহলে এ ব্যাপারে আর দিমতের কি অবকাশ থাকে এরপরে ইমাম ইবন আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে আজমা আহলুল ফিকহ ওয়াল হাদিস আলা আন্নাল ইমান কৌল আমাল ওয়াল ইমান আইন্দাহুম ইয়াজিদু বিত ওয়েন কুসুবিল মাসিয়া তিনি বলছেন যে এই ব্যাপারে আহলুল ফিকহ অর্থাৎ ফকিহগণ এবং ওয়াল হাদিস মুহাদ্দিসগণ ফকিগণ মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে ইমান হচ্ছে কৌল এবং আমল অন্তরের বিশ্বাস অর্থাৎ মুখের স্বীকৃতি এবং আমলে পরিণত করা এই দুয়ের সমন্বয় হচ্ছে ইমান আর ওয়াল ইমান ও ইন দাহুম ইয়াজিদু বিত ও এন কুসুবিল মাসিয়া আল্লাহ সুবাহান তালার হুকুম আহকাম মারার মাধ্যমে আমলের মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি পায় আর ও এন কুসুবিল মাসিয়া আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে ইমানে কমতি আসে ইমানে ঘাটতি আসে এ ব্যাপারে আমরা যদি আরও দেখি ইমাম আবুল হাসান আল আশারি রহিমাহুল্লাহ যার দিকে আকিদার একটা দিক একটা থট আশারি মাধবকে সম্বন্ধ করা হয় নিজবত করা হয় ইমাম আবুল হাসান আল আশারি রহিমাহুল্লাহ তিনিও কিন্তু তার রিসালার মধ্যে বলেছেন যে ও আজ মাউ আলা আন্নাল ইমানা ইয়াজিদু বিতাহাতি ও এন কুসুবিল মাসিয়া আর সালাফ্র এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে ইমান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম আহকাম মানার মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি পায় আর আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে ইমানে কমতি আসে এ ব্যাপারেও তিনি ইজমা দাবি করেছেন এরপরে ইমাম শেখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে ও আজমা আসালাফ আন্নাল ইমান কৌল আমাল ইয়াজিদ ওয়ান কুসু সালাফ রায় ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে ইমান হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমলে বাস্তবায়ন করা এই দুয়ের সমন্বয় আর ওয়াজিদ ওয়ান কুসু ইমান বাড়ে এবং কমে ইমাম ইবনুল কাইব রহিমাহুল্লাহ একই কথা বলেছেন তিনি বলেছেন ফাইন নাহুব ইজমা সালাফ এ ব্যাপারে সালাফদের ইজমা রয়েছে যে ইয়াজিদু বিত্ত আতি ও এন কুসুবিল মাসিয়া আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম আহকাম মানার মাধ্যমে আমলের মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি পায় আর আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে ইমানে কমতি আসে সুতরাং এটা একেবারে আমরা সাহাবাদের থেকে কোরআন হাদিস এবং সাহাবাজ মাইন তাবিন তাবে তাবিন আইম মুস্তাহিদিন থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পেলাম যে ইমান বাড়ে এবং কমে এটা হলো সোনাল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা আমাদেরকে যেই পন্থায় ইমান বৃদ্ধি পায় সেই পন্থাগুলো অবনের অবলম্বনের তফিক দান করুন আর যেই পন্থায় যে কারণে ইমানে কমতি আসে সে কারণগুলো থেকে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন আমিন ও সল্লাহ তালা আলা খৈরি খলকি মোহাম্মদ ও আলহি ওয়াসাহাবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু